lakini kabla sijazungumza pia niko na rafiki wa kilifi wale rafiki wa dhati utamjua wakati wa dhiki na kuna watu ambao hatukudhani kwamba watasimama na sisi kutupatia bega la kuegemea kama wakazi wa kilifi lakini watu wengi walijitokeza makampuni mengi yalijitokeza na hata watu binafsi walijitokeza kusimama na sisi na bado wanasimama na sisi kati ya wale wengi ambao wamejitokeza leo hii tuko na madam boss akothe ambaye pia yuko na sisi hapa ambaye ametembea na wanakilifu toka janga hili lianze na hata jana walinipigia simu kwamba kuna mengi zaidi ambao anaweka pamoja na hivi karibuni atakuja kutupakulia kwa hivyo asante sana uh, akothe wengi hawajui lakini akothe ni msichana hapa hapa kilifi ni msichana wa wa mtwapa kile wanatoka nyalgunga lakini huu ni nyar nyakili eh huu ni msichana hapa hapa kwa hivyo yuko nyumbani anasaidia nyumbani mabibi na mabwana sitaki kusema mengi langu tu ni kusema kwamba kama wakazi wa kilifi sisi ndio tulikuwa kwanza katika eneo hili la pwani kupata kisa cha kwanza cha ugonjwa huu wa corona na kwa sababu tulikuwa wa kwanza ilibidi twende bio sana kama serikali na kama watu wa kilifi. Tulikuja na masharti mengi. Mengi na tena makali. Na mwanzo yalionekana kwamba tunaonea watu. Lakini baada ya muda inaonyesha wazi kwamba masharti yale yalitusaidia pakubwa kama kaunti ya kilifi kujikinga dhidi ya uambukizaji wa virusi hivi vya corona kama mjawabu hivi majuzi tu wiki iliyopita niliwatangazia kwamba visa vote vya corona ambao vilikuwa vimepatikana katika kaunti hii wale watu wote sasa wako nyumbani na wamepona kwa sasa mpaka sasa hatujapata kisha kingine mbali na vile visa ambavyo vimepona Madaktari wetu wanaendelea kufanya upimaji wa wananchi. Tangu yule mgonjwa wa mwisho kupona tumepima zaidi ya watu tatu. Lakini hatujapata kisa hata kimoja. Na tutaendelea kupima. Lengo letu ni tupime watu wengi zaidi. Na ndio maana ile juzi nilipotangaza nikasema kwamba hatuwezi sasa kushangilia kwamba eti kilifi iko huru iko nje ya hatari ya ugonjwa huu wa corona. La hasha. Bado tuko hatarini. Tuko hatarini kwa sababu mwanzo hatujapima watu wengi kubaini kina cha virusi hivi hapa kilifi. Na pili katika jirani tunaona vile visa vinaendelea kupanda. Na kama mjawabu japo tumefunga mipaka ya Kilifi na Mombasa lakini bado kuna wafanyikazi wa Mombasa wanalala Kilifi na kila uchao wanaenda kule. Hatujui wanatoa Kilifi kupeleka Mombasa ama wanatoa Mombasa kurejesha Kilifi. Hiyo bado inaendelea. Pili hata baada ya kuweka vizuizi katika barabara kuu upande wa Mtwapa Mariakani kule juu kabisa karibu na Bachumbi kuna watu hususan boda boda ambao sasa wanatumia panya roots wanatumia njia ambazo hazina vizuizi vya serikali. Hakuna polisi. Kwa hivyo badala ya kutumia gari ya kijawazi akitumia gari akifika Mtwapa atashikwa. Sasa anapanda bodaboda, anatoka Mombasa, anaenda mpaka Bamba, anachukua Bamba, anampeleka Mombasa. Kuna magari ya Probox ambayo pia nayo inatumika. 
na kwa sasa tayari tumepata zile registration numbers ya zile gari ambazo zinafanya uzembe huu 